Jadi termasuk pada abad ke-5 ke-6 awal-awal abad ke-7. Ya. Khadr Maut. Ini kan asal usul dari Khadr Maut. Itu memang enggak ada. Lah kalau kamu minta kitab sejaman ke zaman, ya enggak ada. Lah kalau minta, mungkin dia enggak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sejaman mungkin dia enggak tahu atau bodoh. Kalau ada yang mengatakan enggak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sejaman. Lu memang pada zaman itu Hadramaut itu memang apa sedang dilanda suatu situasi termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden berpindah-pindah dari situ tempat sana. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyata tokoh ini ulama ini tidak ada abad kelima abad keenam baru muncul awal abad ketujuh baru muncul ahli sejarah. Terima kan tidak ada sejarah. Paham? Ya karena itu anak-anak kita semua ya kita sebenarnya kita ini sayang deh. Ibaratnya anak kita anak anak kita. Gegera nambah enak itu tonggo. Seorang yang bijak itu nyeneni anak itu tonggo apa nyeneni anak Idewi? Anak Idewi, bila perlu diajar. Gitu. Nah. Kalau seumpama Anda mengatakan saya bukan NU, saya berani menantangnya. Sampai di mana ke NU nanti? Saya di mana mana bicara NU. Saya di ceramah saya bicara NU yang saya bela NU. Yang saya sebarkan seluruh nah, tutup lah. Sampai pentingnya ada nama Ketika orang semua diam saya bicara tentang masalah kekuat. Ketika bangsa di persekusi saya yang bicara lantang tentang masalah bangsa. Dan ketika para ulama para kaya di fitnah saya yang bicara lantang tentang masalah kekuat. Ketika mereka di fitnah. Ketika bangsa di kasih mati. Ketika bangsa di kafirkan. Ketika ansur dibilang ada PKI nya. Saya tanya kemana anda. Itu saya sudah melihat videonya. Dan saya sudah menjawabnya. Waktu kemarin juga ada saya buat video. Karena diminta oleh masyarakat, khususnya masyarakat Cilacap, dia juga di share. Ya pada intinya pernyataan itu sangat tidak benar. Dan pernyataan itu adalah mengandung intrik fitnah. Saya sangat menyayangkan sebagai seorang roh Islam menghalalkan fitnah. Kalau seumpama tidak fitnah berarti sebagai roh Islam tidak tahu masalah yang terjadi di kalangan nabiin. Maka dari itu itu sangat fitnah. Kalau itu fitnah itu sangat tidak benar. Saya adalah NU. Darah saya adalah NU. Mbah saya mbah NU. Anak saya NU. Ibu saya NU. Uwak saya NU. Sekeluarga saya Nakhbatul Bukan Wahabi, bukan Khawarij. Kalau Anda mengatakan saya itu Khawarij atau saya itu Wahabi, akan saya lawan Anda sampai di mana. Karena itu kebohongan. Sebab ada. Sebab apa? Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Ladi Nafat Anul Mukminin Nabal Mukminan Bilai Ri Makta Sabu Apa Dia Tama Lubuk Tanau Wa Ifman Mubi. Barangsiapa orang yang menfitnah orang yang beriman terhadap sesuatu yang tidak pernah dilakukan, maka dia berarti adalah pembohong. Berarti dia itu adalah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu Allah yang berbicara, bukan saya. Saya orang NU. Kalau seumpama anda mengatakan saya bukan NU, saya berani menantang sampai di mana ke NU nanti. Saya di mana mana bicara NU. Saya di ceramah saya bicara NU yang saya bela NU. Yang saya sebarkan seluruh nak tutup ulang sampai pentingnya ada nak tutup ulang. Ketika orang semua diam saya bicara tentang masalah NU. Ketika bangsa di persekusi saya yang bicara lantang tentang masalah bangsa. Dan ketika para ulama para kaya di fitnah saya yang bicara lantang tentang masalah NU. Ketika mereka di fitnah. Ketika bansar dicaci maki, ketika bansar dikafirkan, ketika ansur dibilang ada PKI-nya, saya tanya kenapa kemana anda? Kemana? Tapi saya tanya, yang menuduh saya kholari, wahabi, kemana anda waktu? Ini permasalahannya ada rentetan satu permasalahan dari kemudian dan pendukung daripada iman itu kan dari kami semua adalah nafdotul ulama, nafdiyin. Semua adalah ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya adalah penyukut yang basim ashab. Karena kami bergerak karena kaum Ba'alwi sudah melakukan satu sikap yang sangat melewati batas di Indonesia. 